నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది రియల్మీ వన్ ఒక వన్ వీక్ నుంచి ఫోన్ నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ దీనికి సంబంధించి చాలా వీడియోస్ చేశాను అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేశాను కెమెరా రివ్యూ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తూ చేశాను ఎఫ్ఏక్యూ వీడియో చేశాను గేమింగ్ రివ్యూ చేశాను ఇట్లా చాలా వీడియోస్ అయితే చేశాను వీడియోస్ అన్ని మీరు చూడకపోతే నేను కార్డ్స్లో వచ్చేసిన అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియోస్ అన్ని చూడవచ్చు ఈ వీడియోలు నేను ఓన్లీ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఈ వన్ వీక్లో నాకు ఏ మంచిగా అనిపించిన ఏ బాగాలేవు సో వీటి గురించి మాట్లాడతాను ఫస్ట్ నాకు దీనిలో నచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్లస్ పాయింట్ ఫస్ట్ దీనిలో ప్రైజ్ అని చెప్పొచ్చు ప్రైజ్ మీకు ఇది బేస్ వేరియంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలకి లభిస్తుంది సో ఆ ప్రైస్కి అయితే మీకు హీలియో పీ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ ఏ సెవెంటీ త్రీ కోర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మీకు పవర్ఫుల్ కోర్స్ సో కష్టంగా మీకు ఆ ప్రైస్లో అయితే మీకు ఏ ప్రాసెసర్ లేదు ఏ సెవెంటీ త్రీ కోర్స్ తోటి సో మీకు ఆ ప్రైజ్ ప్రైజ్ అయితే ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు చాలా అగ్రెసివ్గా పెట్టారు బేస్ వేరియంట్ ప్రైజ్ అయితే మిగతా ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ కానీ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ కానీ సో అవి అయితే మీకు కొంచెం ప్రైస్కి అయితే మీకు జస్టిఫై చేయలేదు ఈ ఫోన్ అయితే నేను తర్వాత మాట్లాడతాను వీటి గురించి సో బేస్ వేరియంట్ అయితే మీకు ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో ఈ డిజైన్ సో ఈ డిజైన్ అయితే వీళ్ళు ఎవరిని కాపీ కొట్టలేదు షామీ లాగా యాపిల్ని కాపీ కొట్టడం ఇట్లాంటి అయితే ఏం చేయలేదు సో వీళ్ళ ఓన్ డిజైన్ ఇది ఇది కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది మీకు డైమండ్ కట్ ఫినిష్తో వస్తుంది మీకు చూడడానికి ఇది కొంచెం రాయల్ లుక్ ఉంటుంది ఫోన్ అయితే కాకపోతే ఈ ఫోన్ అయితే మీకు బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మీకు ఇది గ్లాస్ కాదు ఏం కాదు ఇది ఫైబర్ గ్లాస్ దీని గురించి కూడా నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఓవరాల్ ఒక డిజైన్ చూడడానికి అయితే మీకు చాలా బాగుంటుంది ఫోన్ మీకు కొంచెం ప్రీమియం ఫోన్ లాగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఎవరైనా మీకు ఈ ఫోన్ చూసినప్పుడు కొంచెం లుక్కే డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొంచెం వెరైటీగా ఫినిష్ అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా దీనిలో నాకు నచ్చింది డిజైన్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తే దీనిలో నాకు నచ్చింది డిస్ప్లే డిస్ప్లే దీనిలో మీకు సిక్స్ ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే లభిస్తుంది ఇది ఎయిటీన్ ఇష్టం ఎక్స్పర్ట్ రేషో డిస్ప్లే డిస్ప్లే కూడా మీకు చాలా బాగుంది ఇది ఐపీఎస్ ఎల్సిడి ప్యానల్ కాబట్టి మీకు డిస్ప్లేలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు సన్లైట్ సన్లైట్ విజిబిలిటీ బాగుంది కలర్స్ బాగున్నాయి వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ బాగున్నాయి అండ్ డిస్ప్లే మీరు చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కలర్ టెంపరేచర్ మీకు నచ్చినట్లు మీరు కోల్డ్ సైడ్ కావాలంటే కోల్డ్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ వామ్ వామ్ కలర్స్ కావాలంటే వామ్ పెట్టుకోవచ్చు డిస్ప్లే అయితే మీకు మిడిల్లో ఉంటుంది కలర్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా డిస్ప్లే అయితే దీనికి ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు డిస్ప్లే విషయం నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటే కాల్ క్వాలిటీ అయితే మనకి బాగుంది నాకు అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు దీనిలో వెళ్ళి సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కూడా స్కిప్ చేశారు ఎక్కడ మనకి సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కూడా లేదు సో నేను నాయిస్ ఇన్వైర్మెంట్లో కొంచెం ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుంది అనుకున్నాను ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు సో పెద్దగా మనకి ప్రాబ్లం అయితే ఏమి లేదు మీకు సెకండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ లేకపోయినా కానీ మరీ ఎక్కువ నాయిస్ పిక్ చేయడం కానీ మన మాట్లాడే అవతల వాళ్ళకి మాట్లాడే వాళ్ళకి ఎక్కువ నాయిస్ వినపడడం కానీ ఇట్లాంటివైతే నేనైతే నోటీస్ చేయలేదు నేను నాయిస్ నేను ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా టెస్ట్ చేశాను ఫోన్ కాల్స్ చేసి కాకపోతే సెకండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అయితే ఇవ్వాల్సింది ఖచ్చితంగా మీకు సెకండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది నాయిస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మీకు సో ఇక్కడ మీకు సెకండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అయితే మిస్ అవుతుంది కానీ కాల్ క్వాలిటీ అయితే మీకు బాగుంది సిగ్నల్ రిసెప్షన్ కూడా మీకు ఫోర్ పాయింట్స్ అయితే ఉంటుంది సో సిగ్నల్ రిసెప్షన్ కూడా మీకు ఈ ఇయర్ ఈ రూమ్లో కూడా నాకు ఫోర్ పాయింట్స్ అయితే వస్తుంది సిగ్నల్ రిసెప్షన్ కూడా మీకు బాగుంది అండ్ ఇది మీకు డ్యూయల్ సిమ్ ఫోన్ వోల్టిక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది డ్యూయల్ వోల్టిక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది రెండు సిమ్ కార్డ్స్ మీరు రెండు జియో సిమ్లు కూడా దీనిలో యూజ్ చేయొచ్చు మీరు స్విచ్ కూడా అవ్వచ్చు ఫోన్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు డేటా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ట్రూ డ్యూయల్ సిమ్ డ్యూయల్ వోల్టిక్ అయితే ఇది మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ దీనిలో ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు డెడికేటెడ్ మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ స్లాట్ ఉంటుంది మీకు హైబ్రిడ్ స్లాట్ అయితే కాదు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టి మీరు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వరకు మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు ఇది దీనిలో ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం యూఎస్పీ ఓటీజీ ఫంక్షనాలిటీ గురించి యూఎస్పీ ఓటీజీ ఫంక్షనాలిటీ కూడా దీనిలో మీకు వర్క్ అవుతుంది మేము పెన్ డ్రైవ్ పెట్టాను పెన్ డ్రైవ్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది కీబోర్డ్ పెట్టాను కీబోర్డ్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది మౌస్ పెట్టాను మౌస్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ కూడా ఇది మీకు డిటెక్ట్ చేస్తుంది కాకపోతే మీకు యూఎస్పీ ఓటీజీ ఫంక
సెకండ్ మీకు ర్యామ్ వర్షన్లో తేడా అయితే ఉంటుంది సో దీనివల్ల మీకు పెద్దగా డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి ఉండదు మీకు మీరు తొమ్మిది వేల రూపాయల లోపు మీరు ఫోన్ ఏదైతే త్రీ జీబీ ర్యామ్ మోడల్ తీసుకున్నా కానీ మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే మ్యాక్సిమం అయితే ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే మీకు మ్యాక్సిమం ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ థర్టీ కానీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ కానీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కానీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ కానీ ఇవన్నీ మీకు డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్కి అయితే సపోర్ట్ చేయవు ఈ ప్రాసెస్ అయితే మీరు చూస్తున్నారు ఆ ప్రాసెస్లో మీకు ఉన్న ర్యామ్స్ అన్ని డిడిఆర్ త్రీ ర్యామే ఉంటాయి సో అవి మీకు గేమింగ్లో కూడా త్రీ జీబీ ఉన్నా కానీ బడ్జెట్లో మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి సో నాకు తెలిసి అయితే ర్యామ్ అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏం కాదు కాకపోతే వీళ్ళు బడ్జెట్ మొబైల్లో కూడా ఏదైతే త్రీ జీబీ ర్యామ్ పెడుతున్నారో దాని దానిలో కూడా డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది కానీ ఓవరాల్గా అయితే మీకు పెద్దగా డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి ఉండదు ఇంకా నా విషయానికి వస్తే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ దీనిలో సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ మోడల్ సో దీనిలో నాకు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మీకు హాఫ్ మెమరీ అయితే లేదు త్రీ జీబీ ర్యామ్ నాకు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఫ్రీగా వచ్చింది సో దీనిలో నేను కొన్ని గేమ్స్ పెట్టాను యాప్స్ పెట్టాను సో నాకైతే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ బాగానే అనిపించింది అక్కడ నాకు ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదు యాప్స్ రిలోడ్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే గేమ్స్ రిలోడ్ అవ్వడం కానీ సో మరీ మీరు ఎక్కువ ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసి మీకు రిలోడ్ అయితే అవుతాయి ఎంతవరకు అయితే మెమరీలో ఉంచుకోగలదో ఆ త్రీ జీబీ ఏదైతే ఫ్రీ ర్యామ్ ఉందో అంతవరకు అయితే ఇది మెమరీలో ఉంచుకుంటుంది ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో మాత్రం నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే అనిపించలేదు అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సెన్సార్స్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం మీకు అన్ని సెన్సార్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆటోబైటర్ సెన్సార్ ఉంది యాజ్లోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ఉంది జైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఉంది మ్యాగ్డోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది సో ఎవ్రీథింగ్ మీకు అన్ని బాగానే వర్క్ అవుతుంది అన్ని నేను చెక్ చేశాను జైరోస్కోప్ సెన్సార్ కూడా మీకు బాగానే వర్క్ అవుతుంది సో సెన్సార్స్ విషయంలో కూడా మీకు ఎటువంటి కంప్లైంట్ అయితే లేవు అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ ఉందని అడుగుతారు ఎయిర్ బ్లాస్ట్ అయితే దీనిలో మీకు లేదు అండ్ ఎన్ఎఫ్సి ఎన్ఎఫ్సి కూడా లేదు ఎఫ్ఎం రేడియో అయితే దీనిలో మీకు ఉంది అండ్ ఇంకా కలర్ ఓఎస్ గురించి మాట్లాడుకోండి నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ దీనికి కలర్ ఓఎస్ అని చెప్పొచ్చు సో కలర్ ఓఎస్ అంటే నేను ఫస్ట్ టైం కలర్ ఓఎస్ అయితే యూజ్ చేయడం సో దీనిలో మీకు మ్యాక్సిమం చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఏదైతే ఎంఐఈవై మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారో ఎంఐఈవైతో కంపేర్ చేస్తే కూడా మీకు సేమ్ మీకు మ్యాక్సిమం ఫీచర్స్ అయితే మీకు ఈ కలర్ ఓఎస్లో అయితే ఉంటాయి సో దీనిలో మనం మేజర్ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ దీనిలో డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ అయితే మీకు యూఐలో ఉంది సో మీరు డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కాల్ రికార్డింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ మీరు కాల్ రికార్డ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో ఈ రెండు మీకు ప్లస్ పాయింట్ అండ్ దీనిలో మీకు ఐ కంఫర్ట్ కూడా ఉంటుంది సో మీరు నైట్ టైం ఏమైనా బుక్స్ ఇట్లాంటివి రీడ్ చేసే వాళ్ళైతే మీరు ఐ కంఫర్ట్ కూడా ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ గెక్చర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది సో గెక్చర్స్ మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతున్నాయి కొన్ని గెక్చర్స్ ఫర్ స్క్రీన్ ఆఫ్ గెక్చర్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ నార్మల్ గెక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని చూపిస్తాం మీకు సో ఇక్కడ మీకు ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు వీ డ్రా చేస్తే మీకు ఫ్లాష్ ఆన్ అవుతుంది చాలా గెక్చర్స్ ఉంటే ఓ డ్రా చేస్తే మీకు కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది స్క్రీన్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా స్క్రీన్ షాట్ తీయాలనుకోండి జస్ట్ త్రీ ఫింగర్స్ మీరు ఇట్లా అంటే చాలు సో స్క్రీన్ షాట్ అయితే మీకు తీస్తుంది సో ఇట్లా మీకు గెక్చర్స్ అయితే ఉన్నాయి గెక్చర్స్ మీరు మాడిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం వచ్చింది మీకు గెక్చర్స్ అయితే మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఫీచర్ కూడా దీనిలో మీకు లభిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు దీనిలో యాప్ లాక్ కూడా ఉంది మీకు యాప్ మీరు యాప్స్ లాక్ అయితే వేసుకోవచ్చు ఎవరు మీ యాప్స్ని యాసెస్ చేయకుండా అండ్ థీమ్స్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది థీమ్స్ కూడా మీకు ఇష్టం వచ్చిన థీమ్స్ అయితే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కిడ్ స్పేస్ ఉంది సో మీరు చిన్నపిల్లలు ఉంటే చిన్నపిల్లలకి కొన్ని యాప్స్కి మాత్రమే పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు ఎవరు ఏవైతే యాప్స్ మీరు వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు రెండు మూడు గేమ్స్ ఇట్లాంటి మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చి కిడ్ స్పేస్ మీరు ఆన్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళు ఓన్లీ ఆ యాప్స్ వరకే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోగలరు సో నా మిగతా మన్ మిగతా మీ ఫోన్ అంతా వాళ్ళు యాసెస్ చేయడానికి అయితే ఉండదు ఇట్లా మీకు కిడ్ స్పేస్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ సేఫ్ అని కూడా ఉంటుంది మీరు ఏమైనా పర్సనల్గా సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఏదైనా ఫొటోస్ మీరు పర్సనల్గా తీసుకున్నారు వీడియోస్ ఏమైనా పర్సనల్గా తీసుకున్నారు వాటిని మీకు ఎవరు ఎవరు కనపడకుండా మీరు సేవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ మీకు ప్రైవేట్ సేఫ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీనిలో మీరు మీకు ఏదైతే ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ దీనిలో మీరు ట్రాన్
దానిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది పాస్వర్డ్ కొట్టండి పాస్వర్డ్ కొట్టిన తర్వాత మాడిఫై పాస్కోడ్ అని ఉంటుంది సో మీరు మాడిఫై పాస్కోడ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఓల్డ్ పాస్కోడ్ అడుగుతుంది ఓల్డ్ పాస్కోడ్ ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అదర్ ఎన్క్రిప్షన్స్ అని కనపడుతుంది కదా సో దీని మీద మీకు క్లిక్ చేయాలి సో దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ప్యాటర్న్ లాగ్ కనపడుతుంది ఫోర్ డిజిట్ లాగ్ కనపడుతుంది న్యూమరిక్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్ కోడ్స్ ఇవన్నీ మీకు కనపడితే మీకు ఇష్టం వచ్చింది మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ ప్యాటర్న్ కానీ ఫోర్ డిజిట్ పిన్ కానీ యాక్సెస్ చేయవచ్చు సో దీనికి ఎంత ప్రాసెస్ ఉంది సో ఓవరాల్గా అయితే మీకు యువఐ అయితే చాలా బాగుంది యువైలో అయితే నాకు పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమి లేవు ల్యాక్స్ కానీ ఇట్లాంటివి అయితే ఏమి లేవు ఫీచర్స్ కూడా మీకు చాలా యాడ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ మన అప్డేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రెసెంట్ ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో మీద రన్ అవుతుంది ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ జీరో మీద ప్రెసెంట్ అయితే నాకు ఎటువంటి అప్డేట్స్ అయితే రాలేదు సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ మీకు మార్చ్లో రన్ అవుతుంది అండ్ వీళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అయితే రియల్మీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం దీనికి ఆండ్రాయిడ్ పీ కూడా వస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు చూడాలి మంత్లీ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఇస్తారా లేదా ఏమి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏమీ లేదు మనకి ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుంది ఇంకా అప్డేట్స్ ఇస్తారో లేదో ఆండ్రాయిడ్ పీ అయితే కన్ఫర్మ్గా వస్తుందని మాత్రం వీళ్ళు చెప్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తే దీనిలో మనకి కెమెరాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది కెమెరాస్ నాకు కొంచెం సర్ప్రైజ్ అని చెప్పొచ్చు నేను అనుకున్న దానికన్నా కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ మీకు థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది అప్పచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ టూ తో వస్తుంది సింగిల్ ఫ్లాష్ ఉంది ఫ్రంట్ మీకు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది సో దీనిలో మీకు కెమెరా థర్టీన్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అప్పచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఉన్నా కానీ మీకు కొంచెం బ్రైట్ పిక్చర్స్ అయితే వస్తున్నాయి సన్ లైట్లో కానీ డే లైట్లో అండ్ ఇండోర్ లైటింగ్లో కానీ లో లైటింగ్లో కానీ మీకు కొంచెం బ్రైట్ పిక్చర్స్ అయితే వస్తున్నాయి కాకపోతే పిక్చర్స్ అయితే మీకు కొంచెం నాయిస్ అయితే ఉంటుంది ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్లో సో ఇది నేను కాన్స్ట్రక్షన్లో మాట్లాడతాను ఓవరాల్గా మీరు డే లైట్లో ఫోటోగ్రఫీ తీసేవాలంటే మాత్రం మీకు కలర్స్ బాగా వస్తూ ఉన్నాయి డైనమిక్ రేంజ్ బాగుంది పిక్చర్స్ కొంచెం బ్రైట్ వస్తూ ఉన్నాయి చూడడానికి కూడా పిక్చర్స్ మీకు చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఇది మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ వీడియో కూడా మీకు చాలా బాగుంది వీడియో క్వాలిటీ కూడా మీకు బ్రైట్ వస్తుంది వీడియో క్వాలిటీ కూడా మీకు కెమెరా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాస్ రెండు క్యా వీడియో కెమెరాస్ అయితే మీకు డైలైట్ కండిషన్లో అయితే మీకు చాలా బాగున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనం బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో మీకు త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ లభిస్తుంది అంటే మూడు వేల నాలుగు వందల ఎంఏహెచ్ అనుకోండి సో అంత బ్యాటరీ లభిస్తుంది సో ఇది బ్యాటరీ అయితే ఎలా వస్తుంది మినిమం ఒక రోజైనా వస్తుంది అని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతున్నారు సో వన్ డే అయితే మీకు వస్తుంది నేను నిన్న మొత్తం కంప్లీట్గా దీని మీద కూర్చున్న బ్యాటరీ మీద దీనిలో మనకి ఎటువంటి బ్యాటరీ ఆప్షన్లోకి వెళ్తే మనకి స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే ఎక్కడ కనపడట్లేదు స్క్రీన్ ఆన్ టైం మనం స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి మీకు చూపించడానికి సో రఫ్గా చెప్పడమే సో మీకు ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే మీకు వస్తుంది మీరు హెవీ యూజ్ చేసినా కానీ సాయంత్రం వరకు అయితే మీకు ఫోన్ అయితే ఉంటుంది సాయంత్రం మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి మరి హెవీ యూజర్ అయితే మీరు సో ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ గేమ్స్ ఆడవాళ్ళైతే మాత్రం మీరు కొంచెం తొందరగానే మీకు బ్యాటరీ అయితే అయిపోతుంది సో ఒక ఒక రోజు అయితే మీరు మ్యాక్సిమం యూజర్స్కి అయితే మీకు వన్ డే అయితే ఇది బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే వస్తుంది మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డే ఈ ఈ రేంజ్లో అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోకండి ఒక రోజు అయితే మీకు బ్యాటరీ అయితే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కూడా లేదు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ నైన్ థౌజండ్ బిలో మనం ఏం కాన్ అని చెప్పలేము సో దీనిలో మీకు త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఇది మీకు ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి నేను త్రీ పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయడానికి దగ్గర దగ్గర టూ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ పైన తీసుకుంటుంది సో దగ్గర దగ్గర మీకు టూ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆ రేంజ్ అయితే మీకు టైం అయితే అవుతుంది మీరు బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేసిన ఛార్జ్ అయితే మీరు ఛార్జ్ పెట్టాలంటే నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తే దీనిలో ఫేస్ అన్లాక్ అని చెప్పొచ్చు ఫేస్ అన్లాక్ మీకు చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది సో మీరు చూడగానే అన్లాక్ అయిపోతుంది సో ఇది ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే దీనిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి నేను కాన్స్ట్రక్షన్లో మాట్లాడతాను సో ఫేస్ అన్లాక్ కూడా దీనిలో మీకు చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం సిచ్యువేషన్స్లో మీకు ఫేస్ అన్లాక్ ఎక్కడైతే నాకు ఫెయిల్ కూడా అవ్వలేదు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఎస్ఓసి దీని హీలియో పీ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ నైనా మెటెక్ మొబైల్ అయిన ప్రాసెసర్ మీడియా టెక్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పుకోవచ్చు దీనిలో మీకు నాలుగు పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఉంటాయి ఆమ్కోటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ కోర్స్ వీరి క్లాకింగ్ స్పీడ్ టూ గిగా హెడ్స్ ఉంది అండ్ ఇంకొక ఫోర్ కోర్స్
సో మీరు కొత్త బ్రాండ్ అనుకోకండి ఇది ఒప్పో అని అనుకోవాలి మీరు సో సర్వీస్ సర్వీస్తో అయితే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు మీకు మ్యాక్సిమం సర్వీస్ అయితే దొరుకుతుంది మీకు చిన్న చిన్న సిటీస్లో కూడా వీళ్ళ సర్వీస్ సెంటర్స్ అయితే మ్యాక్సిమం ఉండొచ్చు మీకు సో ఈ ఫ్రెండ్స్ దీనిలో కొంచెం ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకోండి ఇప్పుడు మనం మైనస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుని దీనిలో నాకు నచ్చని విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ దీనిలో నాకు నచ్చింది వచ్చేసరికి దీనిలో ఎక్కడా మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే కనపడదు సో ఇది దీనిలో మేజర్ డ్రాబ్యాక్ సో ఇదే మీకు డీల్ బ్రేకర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో వీళ్ళు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఎందుకు స్కిప్ చేస్తారో మనకు అర్థం కావట్లేదు అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ ఏదైతే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ మోడల్స్ ఉన్నాయో పదివేల పైన ఫోన్స్ అయితే వాటిలో అయినా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఇవ్వాల్సింది అది బేస్ మోడల్ ఉందో బేస్ మోడల్ నైన్ థౌసండ్ లోప్ వస్తుంది కాబట్టి దానిలో స్కిప్ చేసిన ఒక అర్థం ఉంది కానీ ఇది ఇది దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు వేల రూపాయల ఫోన్ ఈ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మోడల్ ఫోన్ దీనిలో కూడా మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే ఉండదు సో ఖచ్చితంగా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ దీనిలో మేజర్ డ్రాబ్యాక్ సో దాని ప్లేస్లో వీళ్ళు ఫేస్ అన్లాక్ అయితే ఇచ్చారు ఫేస్ అన్లాక్ మీకు మ్యాక్సిమం సిచ్యువేషన్స్లో పని అయితే జరుగుతుంది కాకపోతే ఫేస్ అన్లాక్ అయితే మీకు అంత సెక్యూర్ అయితే ఉండదు సో మీరు కళ్ళు మూసుకున్నా కానీ అన్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవరైనా తీసుకో ఫోన్ మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఏమైనా యాసెస్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఫేస్ అన్లాక్ మీకు డార్క్ రూమ్లో కూడా వర్క్ అవ్వదు మీకు కంప్లీట్ పవర్ పోయింది ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మీకు ఫేస్ అన్లాక్ అయితే వర్క్ అవ్వదు సో మీరు అప్పుడు కూడా ప్యాటర్న్ ఫేస్ మీరు పిన్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి ఫేస్ అన్లాక్ అంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వస్తారు దీనిలో మీకు బిల్డ్ క్వాలిటీ బిల్డ్ క్వాలిటీ మీకు నైన్ థౌసండ్ లోప్ అయితే ఇది ఓకే అట్లా కాకుండా మీరు పద్నాలుగు వేలు పెట్టే పని అయితే మీరు ఖచ్చితంగా బెటర్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది చూడడానికి మీకు బాగుంది డిజైన్ అయితే కాకపోతే బిల్డ్ క్వాలిటీ అంత బాగుంటుంది మీకు జస్ట్ మీకు ఫైబర్ గ్లాస్ ఇది మొత్తం మీకు గ్లాస్ అనుకుంటారు కానీ మొత్తం మీకు ఫైబ ఫైబర్ గ్లాస్ మీకు ప్లాస్టిక్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఈ చుట్టూ మీకు రబ్బర్ టైప్లో ఒక ఫినిషింగ్ అయితే ఉంది సో ఎక్కడ మీకు మెటల్ అయితే లేదు మెటల్ అయితే మీకు ఎక్కడ కనపడదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు గ్లాస్ కూడా కవర్డ్ గ్లాస్ అయితే కాదు మీకు డిస్ప్లే కొంచెం షార్ప్ ఉంటుంది ఇది కరువు అయితే ఉండదు సో ఇదిగా మీ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ టైం నేను పట్టుకున్నప్పుడు నాకు కొంచెం సైడ్ షార్ప్ అనిపించింది కేస్ వేస్తే పర్లేదు కేస్ అయిపోతే మాత్రం మీకు కొంచెం షార్ప్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా మీకు బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మీరు తొమ్మిది వేలు లోపు అయితే ఇది ఓకే కానీ పద్నాలుగు వేలు అంటే మనకి కొంచెం ఎక్కువ అని చెప్పొచ్చు ఈ బిల్డ్కి సో అట్లీస్ట్ నేను చెప్పా కదా వీళ్ళు బిల్డ్ క్వాలిటీ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ యాడ్ చేసి సో దీనిలో మీకు గొరిల్లా గ్లాస్ మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు సో అట్లీస్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డి గ్లాస్తో కొంచెం కెమెరాలో కూడా కొంచెం ఏమైనా చేంజెస్ చేసి ఒక ఈ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ మోడల్ని తీసుకొస్తే చాలా బాగుండేది ఏం చేంజెస్ అయితే మీకు ఉంటుంది జస్ట్ ర్యామ్ వర్షన్ మీకు కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ తీసుకొచ్చారు సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ తీసుకొచ్చారు అండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ తీసుకొని వచ్చారు స్టోరేజ్ పెద్ద యూజ్ అయితే ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ కార్డు ఉంది కాబట్టి నేను థర్టీ జీబీ మోడల్ తీసుకున్న తొమ్మిది వేల రూపాయల్లో ఫోన్ తీసుకున్నా కానీ నేను మెమరీ కార్డు పెట్టుకొని నడిపించవచ్చు ఓన్లీ ర్యామ్ కోసం నేను ఐదు వేల రూపాయలు ఎక్కువ పెట్టాలి దీనికి ఇంకేమి ఉండదు దీనిలో మీకు సేమ్ బిల్డ్ సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు సేమ్ ఉంటుంది సో ఇది కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇంప్రూవ్ చేసి దీని ప్రైస్ పద్నాలుగు వేలు పెడితే మాత్రం కొంచెం బెటర్ ఉండేది ఆ ప్రైస్ మనం తీసుకోవడానికి నెక్స్ట్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో మైనస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీంట్లో మీకు డెడికేటెడ్ కెమెరాస్ అయితే ఏమి ఉండవు మీరు పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ తీయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో మీకు పోర్ట్రేట్స్ అయితే తీస్తుంది కానీ మీకు బ్యాక్ కెమెరా అయితే చాలా దారుణంగా వస్తే మీకు పోర్ట్రేట్స్ అయితే అసలు ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ అయితే అసలు ఏమి ఉండదు సో సెకండరీ కెమెరా లేదు కాబట్టి మరి ఎక్కువ అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఫ్రంట్ కెమెరా కొంచెం బెటర్ మీకు బ్యాక్ కెమెరాతో కంపేర్ చేస్తే రెండు కెమెరాస్తో మీరు పోర్ట్రేట్ అయితే ఇవ్వచ్చు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాస్తో ఫ్రంట్ కెమెరా పోర్ట్రేట్స్ మీకు కొంచెం బెటర్ వస్తున్నాయి కానీ బ్యాక్ కెమెరా అయితే చాలా దారుణంగా వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా కెమెరా మనకి లో లైటింగ్ ఇండోర్ లైటింగ్ వచ్చేసరికి పిక్చర్ బ్రైట్ వస్తుంది కానీ నాయిస్ అయితే మనకి చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు ఎపెచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ టూనే ఉంది వీళ్ళు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్లో ఏం చేస్తున్నారంటే కొంచెం పిక్చర్ని బ్రైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఆ పిక్చర్లో నాయిస్ లెవెల్స్ మనకి పెరుగుతూ ఉన్నాయి అది మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్లో అయితే మీకు కొంచెం ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్లో వీళ్ళు బ్రైట్నెస్ పెంచి నాయిస్ని అయితే
నేను పియూబీజ్ ఆడేటప్పుడు నేను పియూబీజ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆ టెస్ట్ చేశాను పియూబీజీలో మాత్రం టెంపరేచర్ ఫార్టీ ఫోర్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంది మోడర్న్ కాంబ్యాట్ ఫైవ్ కానీ యాస్ఫాల్ట్ ఎయిట్ కానీ ఆడేటప్పుడు మాత్రం టెంపరేచర్ ఫార్టీ సిక్స్ పైన వెళ్ళిపోతూ ఉంది సో ఇది కూడా మీ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ మీరు హెవీ గ్యామర్ అయితే మాత్రం కొంచెం వామ్ అవుతుంది ఫోన్ మీకు చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఆ ఫీలింగ్ అయితే తెలుస్తుంది ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది అండ్ ఒకవేళ యాస్ఫాల్ట్ ఎయిట్ ఎక్కువ ఆడే వాళ్ళు అయితే మీరు స్టీరింగ్ ఆన్ స్క్రీన్ స్టీరింగ్ చూస్ చేస్తే మాత్రం నాకు ఇక్కడ కొంచెం హీట్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది బొటన్ వెలకైతే సో ఇది కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఫోన్ తీసుకునేటప్పుడు ఎవరైనా హెవీ గ్యామర్స్ ఉంటే మాత్రం ఇది కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి దీనిలో మీకు జీపీయూ అంత పవర్ఫుల్ జీపీయూ అయితే కాదు చాలామంది ఇది ఎస్ నైన్ జీపీయూ అని శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ నైన్ ఎస్ నైన్ ప్లస్ అయితే జీపీయూ ఉంది అదే జీపీయూ అనుకుంటున్నారు కానీ ఇది మీకు ఆ జీపీ అయితే కాదు పేరు ఒకటే ఉంటుంది మీకు మ్యాలీ జీ సెవెంటీ టూ అని ఉంటుంది మ్యాలీ జీ సెవెంటీ టూ రెండు జీపీయూ నేమ్స్ ఒకటే కానీ పక్కన మీరు చూసుకోండి మీరు ఒప్పో రియల్మీ వన్ చూసుకుంటే అయితే పీ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ ఉంది పీ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్లో మీకు మ్యాలీ జీ సెవెంటీ టూ ఎంపీ త్రీ జీపీ ఉంటుంది అదే మీరు ఎస్ నైన్ ప్లస్ చూసుకుంటే మ్యాలీ జీ సెవెంటీ టూ ఎంపీ ఎయిటీన్ జీపీ ఉంటుంది అక్కడ మీకు ఎంపీ అంటే మల్టీ ప్రాసెసింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ మీకు దానిలో ఎక్కువ ఉంటాయి ఎస్ నైన్ ప్లస్లో మీకు చాలా కోర్స్ ఉన్నాయి సో మల్టీ ప్రాసెసింగ్ మీకు చాలా బాగుంటుంది ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్ లోడ్ చేయగలదు ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు దీనిలో చూసుకుంటే మాత్రం మీకు ఎంపీ త్రీ ఉంటుంది మల్టీ అన్ని కోర్స్ ఉండవు మీకు ఎస్ నైన్ ప్లస్లో ఉన్న అన్ని కోర్స్ అయితే ఉండవు సో జీపీఓ అయితే మీకు అప్పుడప్పుడు స్ట్రగుల్ అయితే అవుతుంది మీకు ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్ లోడ్ చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా మోడర్న్ కాంబ్యాట్ ఫైవ్ గేమ్లో నేను కొన్ని అక్కడక్కడ నోటీస్ చేశాను మోడర్న్ కాంబ్యాట్ ఫైవ్ హెవీ గ్రాఫిక్స్ ఉంటుంది మీకు వాటర్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫైర్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు ఎక్కువ మోడర్న్ కాంబ్యాట్ ఫైవ్ గేమ్ ఆడితే నేను చెప్తాను అర్థం అవుతుంది మీకు సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మీకు అక్కడక్కడ మీకు కొంత గ్రాఫిక్స్ లోడ్ అవ్వడం ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేశాను అండ్ పియూబీజీలో కూడా అక్కడక్కడ ల్యాక్స్ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు సో గేమ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం మీకు ల్యాక్స్ కూడా ఉంటాయి సో జీపీ అయితే మీకు అంత పవర్ఫుల్ జీపీ అయితే కాదు కానీ సిపీ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఫోర్ పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు రోజు మీరు నార్మల్ యూజెస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కానీ మ్యాక్సిమం హెవీ గేమ్స్ అనేది లోడ్ చేయగలుగుతుంది కొంచెం జీపీ దగ్గర మీకు కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను నోటీస్ చేసింది ప్రాబ్లమ్స్ అయితే రియల్మీ వన్లో అయితే ఓవరాల్గా నైన్ థౌజండ్ లోపు అయితే మీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ ఫోన్ అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు గేమింగ్ యూజ్ అవుతుంది ప్లస్ కెమెరా కూడా మీకు బాగానే ఉంది మరి అంత దారుణంగా అయితే లేదు మరి లో లైటింగ్ ఇండోర్ లైటింగ్ వస్తే కొంచెం బ్రైట్ వస్తున్నాయి పిక్చర్స్ కాకపోతే కొంచెం నాయిస్ అయితే ఉంటుంది అండ్ స్క్రీన్ క్వాలిటీ బాగుంది చాలా ఫీచర్స్ అయితే దీనిలో మీకు లభిస్తున్నాయి డీల్ బ్రేకర్ వచ్చేసరికి నైన్ థౌజండ్ లోపు అయినా కానీ మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ హెవీ గేమ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు కొంచెం వామ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అది కూడా మీరు కొన్ని గేమ్స్ అన్ని గేమ్స్ అని చెప్పట్లేదు మోడర్న్ కాంబ్యాట్ ఫైవ్ యాస్ఫాల్ట్ ఎయిట్ ఆడేటప్పుడు మాత్రం నేను ఫేస్ చేశాను నార్మల్గా అయితే నార్మల్ డే టు డే యూజ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి హీటింగ్ సమస్యలు కానీ వామ్నెస్ కానీ ఏమి ఉండదు ఓన్లీ హెవీ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మీకు కొంచెం ఆ వామ్నెస్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది రియల్మీ వన్ రివ్యూ అయితే వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటే వీడియో లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీకోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అన్బాక్సింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ యూ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల